А, вот так, наверное, надо, да. Что, запись идет? Итак, сегодня мы приехали. Не знаю, вижу. Я думал, здесь связь есть у Дима. У Димы связи да нет. Дима, поздоровайся. Ва, у нас какой. Я к тебе еле проехал. Там кто-то на квадроцикле, между прочим, я тут гонял. Там видно следы. Машина поехала, не могла проехать. Развернулась, обратно сдала. Приехали, ребята. Думал, стрим сейчас сделаем с Димой. Ну, напрямую в контакт выйду. Не получится. Ладно, на лайф канал сейчас скинул это. Приеду. Коротенькое видео. Пришла тебе это, Дима. Пуховик. Ты эту посылку неси -ка. Ой, посылку. Складывай, что будешь. Я пока это. Пуховик сейчас померяешь. Пока с ребятами поговорю. Адрес у меня. Где-то я заб... забыл адрес. Откуда? Диме пришел пуховик. Камеру я не взял. Думаю, что сейчас прямой эфир сделаю. Я не учел, что только у нас поселке 3G, оказывается, есть. А здесь у них связи нету. Ну, телефон работает, а интернета нету, ни хера. Странно, хотя вышка рядом. Во, вот такая штучка, ребята. Прислали подписчики, в тот раз к Диме ездил. Мне в личку написали, что Диме надо. Я говорю, в принципе, я продукты-то вожу. Продукты еще в магазинах есть, а одежда что-то у него круглый год в одном и том же. Так что, если у кого есть одежда, присылайте Диме, я отвезу ему. Ботинки там, еще что-нибудь. Сейчас еще размер у него спросим. Я его еще ему продуктов привез. Чайки в тот раз привозил, а это, сказали, что сахара с чаем не привез, я думаю, точно. Сейчас тушенки взял, опять чаю. Ты кофе-то, Дима, пьешь? Я тебе кофе-то не взял, взял чаю, но в следующий раз привезу кофе. Ну-ка, померяй кофту. Мы сейчас посмотрим, как ты выглядишь в ней. А как, Дима, жизнь-то? Дома хорошо? Тепло? А, деревня Ваговщина, последний житель. Деревню охраняет. У тебя какой размер ноги? 41. А то меня спрашивали, я не знаю, приеду, говорю, спрошу. Пуховичок тебе нарядный, Дима. Сейчас будет тебе тепло ходить. А то... Вот, да вообще ништяк. О, сейчас ты зимой не замерзнешь. Не заморать-то? Да ничего, нормально, что ты потемнее. Сейчас по девкам и вся. Вообще тепло, что он вообще он такой дутый, что самый синтепон или пух чистый. Сейчас ты зимой не замерзнешь, кофту поденешь, а то ты все в какой-то кожанке ходишь. Забирай-ка эти штуки-то, Дима. О, Диме тут гостинца привез. Ребята, опять денег скинули. Я тут продуктов на покупал. Хотел тебе денег наличкой взять, Дима, а банк не работает у нас. Там еще лежат. Тысячи три, наверное, тебе прислали, я тебе потом отдам или будешь в поселке, так наберешь меня. А то денег сейчас не, нету. Так, на -ка, пакет еще возьми с собой. Давай да, от куртки у тебя остался. Вот такие дела. По каналу у нас хотел это, писал поддержку, они сказали, что жди ответа по апелляции. Второй раз апелляцию нельзя подавать, потому что пока первого не рассмотрено. Да я думаю, нормально все было там. Разрулим. И вот у нас да, три канала. Не разрулим, будем на другом вести. Это на лайф, наверное, канале. Так, Дима, расскажи, что у тебя тут интересного происходило. Ну, все по старенькому. Все по старенькому. Ну, конечно, что в деревне вообще перемен никаких не бывает. А я-то думал, сейчас стрим с тобой сделаем, а тут у тебя нету связи, оказывается. Телефон это работает? А интернета, походу, у вас тут нету. Тоска, дороги не чищены. Уа, я сейчас передний мост, ребят, подключил. Задним мостом уже все, он шлифот у меня не едет, зарываться, передний мост, все гребет нормально. Машины не могут туда проехать к тебе, там одна дернулась и застряла, и развернулась. Потом один мужик там на дороге спит в машине, прямо пьяный, видать, я ехал. Че, по деревне ездят пьяные все, им похеру, у нас милиции тут не бывает. А у вас, наверное, гаишников вообще тут не бывает никогда. Так-то, да, а че, Шицова бы заехали, штраф удали кому Нормально. Ох, Дима, красота у вас тут. Тишина, спокойствие. Спрашивают, дома в деревне у вас продаются? Yeah. Нету? А вот тот чей крайний дом? Ничей. Ничей можно забирать, заезжать. Так что, ребята, кому надо, кто спрашивал, я не знаю. Там вот крайний дом стоит. Заезжайте. Вот там самый. От Кирова первый. Ремонтируйте и все. Один дом, он тоже ничейно упал. Вон он стоит. Сейчас покажу. Он тогда целый был, мы заезжали. Сейчас уже все, крыша провалилась. Но еще восстановить можно. Тоже забирайте в Речновский сельский совет, идите, оформляйте землю и живите. Электричество есть, газа нету, воды нету, нифига нету. 
Колодец есть у Димы. Да и, а там тоже, между прочим, колодец есть, только его почистить надо. Мы помним, что магнит там кидали поисковый. Ну понятно. Ну ладно, я смотри, задерживаться не буду, у меня там дел еще полно. А что у меня эти? С каналом вопросы. Сейчас я еще видео смонтирую. У меня еще видео на основной на канал к выходным монтировать. Так думаю, заеду, пока погода-то есть. В Москве уже похолодание идет, смотри, снега. Кого батарейку? Что за телефон-то покажи? Ноки 62.30. А где проще телефон, я тебе куплю да если. Все, найду где-нибудь. Люди. Так что и вопросы мы решим. Nokia только. А что Nokia? Какие будут телефоны? Сейчас Nokia. А, вообще-то есть. Я тебе на Алиэкспресс куплю. Он стоит 1300 рублей. Nokia 60... 66, там два налягов это выше. А прикольный такой, с сенсорным дисплеем. Я его видел, я тебе куплю. Точно, сейчас я приеду и куплю. Если не куплю, напомни. Потому что у меня голова дырявая. Так, ну все, ребята, у нас сегодня коротенькое видео. А, Nokia, ну я понял. Там есть, я сейчас тебе куплю и доеду. Сейчас как раз вот приеду и как бы не забудь тут. А я, а я это... Что, ну, видно? Я пойду, если надо, я тебе... Ну она, смотри, я сейчас куплю ее, она придет недели через две только. Не сразу это, из Китая же пойдет. Ну, ну, ну где же? А ты смс пишешь, нет? Ну да, похеру, потому что там клавиатура не русскоязычная. Ну там английские только буквы нету русских. И бла, позвонить. Ну, а это меню-то русское. Меню-то по-русски. А ну, на кнопках нету русского только. О, все, пацаны, давайте прощаться. Ну давай, Дима. Давай. Все, ребята, спасибо. Если кто хочет помочь Диме, там ссылка будет на карту. И мне в личку пишите, если вещи хотите, я адрес кину. Диме привезу. Всем пока, удачи. Дима, прощайся, я выключаю. До свидания. Всем пока.